ஹாய் வெரி ஒன் ஓகே சேட் அதுக்குள்ளே நிறையா பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சேட் பார்ப்போம் ஹாய் ஹலோ சரி பேசுகிறது கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம யூடியூப்லேயே லைவ் வரலாம் பட் ஸ்டில் இதில் ஏன் நம்ம தனியாக இதில் ஒரு மீட் வரும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா நம்ம யூடியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஜஸ்ட் அதில் நீங்கள் சேட் பண்ணுவீங்க அதில் நிறையா மெசேஜ் என்னால் பார்க்க முடியாது ஸோ இதில்னா நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை டேரெக்டாக எங்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ இந்த ஒரு மீட் ஓகேவா சரி இப்போது நீங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ் கேட்குறதுக்கு தான் இந்த மீட்டு நான் ரேண்டமாக நீங்கள் கேட்குறீங்களா இல்லை நான் யாராவது பர்டிகுலராக நேம் சொல்ல நீங்கள் கேட்குறீங்களா உங்கள் டவுட் ப்ரோ இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் போட மாட்டேங்குவோம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியா ஓகே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப டஃபாக இருக்குது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா அது எது படித்தாலுமே மறந்து மறந்து தெரியாது ஓகே ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த அளவுக்கு ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணேன்னா நேமிங் ரியாக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக இந்த நீங்கள் அட்மிட்லேயே இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம நேமிங் ரியாக்ஷன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கன்வர்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டாலுமே போதும் ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாமே நடத்திருக்கோம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அதை தாண்டி நான் இப்போ நான் கெமிஸ்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின் போடுறேன் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக் மட்டும் ஸ்பெ ஸ்பெசிஃபிக்காக கண்டிப்பாக படிக்கணும் என்ன கொஷின் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம லெவன்த்தில் நிறையா பேசிக்ஸ் படிக்காமல் வந்திருப்போம் ஆஃப்கோர்ஸ் நிறையா பேர் அப்படி தான் இருந்திருப்போம் ஸோ இப்போது உட்காந்து பேசிக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது கரெக்டாக ஸோ இருக்க டைமில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை நம்ம என்னால் எப்படி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக படிக்க முடியுமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி படிச்சுக்கணும் அண்ட் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பேசிக்கான விஷயங்கள் ஏன்னா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அது டுவெல்த் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு லெவன்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஓரளவு ஓகேவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஆனால் பயாலஜியில் நீங்கள் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸும் அப்புறம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் படித்தா ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணிடலாமண்ணா பயாலஜியை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ தான் படித்தாலும் அது இவ்வளோ படித்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாது ஃபார் ஷுவர் என்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் நிறையா படிக்கணும் பயாலஜியை பொறுத்தளவுக்கு அது நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் நிறையா ஃபுல் ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட் அப்படிலாம் எழுதுவோம் பட் நான் எந்த பேசிஸில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் கேட்ட கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் மோரோர்லஸ் இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக வச்சு நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இதை தாண்டி உங்கள் ஸ்கூலில் எதுவும் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சா நீங்கள் அதையும் சேர்த்து படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்ண்ணா ஒரு ஒரு ஒருத்தரா கதிரவன் சேகர் ஓ நேம் சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் கேரி انا மேக்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் எக்ஸர்சைஸ் நம்பர் மட்டும் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணுங்க மேக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறது ஏன் நான் போடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் நான் இம்பார்ட்டன்ட் போட்டுக்க மாட்டேன் ஏன் அப்படினா நம்ம மேக்ஸ்ல இப்ப ஒரு மாடல் சம் நீங்க படிக்கிறீங்கனா அதே சம் தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கறது நிச்சயம் கிடையாது கரெக்ட்டா இப்ப மேபி ஒரு சிலர் வந்து மேக்ஸ் எப்படி படிப்பாங்கனா இப்போ இம்பார்ட்டன் சம் போகிறோம் அது மட்டும் படிச்சு போவாங்க அதில் நம்பரை மாற்றி கொடுத்தா கூட சில பேருக்கு எழுத முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணிடக்கூடாது தான் நான் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ்னு போடல பட் ஸ்டில் ஒரு சில ஏரியாஸ் இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கணும் ஒரு லெசன் எடுக்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் மோரோர்லஸ் எல்லா மெத்தட்லேயுமே ஃபைவ் மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் செகண்ட் சாப்டர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சம் இருக்கும் ஃபோர்த் எக்ஸைஸாக ஃபிஃப்த் எக்ஸைஸில் அந்த ரியல் இமேஜினரி அப்படின்னு கொடுத்து ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சிக்ஸ்த் சாப்டர்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த காஸ் சைன் அந்த ஒரு நாலு தீரம் இருக்கும் அல்டிடியூட் ப்ராப்
பட் இதில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம அஷுரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது பட் ஸ்டில் ஒரு லெசன் நீங்கள் அதை படிக்க ஆரம்பிக்க முன்னாடி இந்த ஏரியாஸை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஓகே தேங்க்யூ ஆ தேங்க்யூப்பா நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> அது தாண்டி அந்த டாப்பிக்கில் ஏதாவது உங்களால் ஃபார்முலாஸ் எடுக்க முடிஞ்சாலும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கிட்டால் பெட்டராக இருக்கும் பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கெமிஸ்ட்ரிக் நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போது ரீசெண்டாக ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துட்டு இப்போ ஒன் மந்த்தாக கொஞ்சம் டச் விட்டு போச்சுன்னா ரிட்டன் என்ன பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி இது கேட்குறது என்னால் என்ன என் என் கூட ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது என்ன அப்படின்னா இப்போது நாங்களுமே நல்லா ஒரு இன்டர்னல் வரைக்கும் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ ஃபைனல் செம் போயிட்டுருக்கு இப்போது நிறையா காம்படிஷன் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் காலேஜில் நிறைய எக்ஸிபிஷன் இது மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ திருப்பி அந்த கிளாஸ் அட்மாஸ்பியருக்கு எங்களால் அடாப்ட் ஆகுறது எங்களுக்குமே கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் என் எனி ஹவ் நம்ம திருப்பி அதை போய் தான் ஆகணும் கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ உங்களோட மார்க் இந்த மார்க் பேசிஸில் தான் அடுத்தவங்களை காலேஜ் சேர்க்க போகிறாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பேசிஸ் அடுத்த உங்க காலேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம மைண்டு கேட்கலனா கூட அதை நம்ம கட்டாயப்படுத்தி வலு வலுக்கட்டாயமாக ஆக்கி அதை நம்ம ஒத்துழைக்கி வச்சு தான் ஆகணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னொரு ஏப்ரல் பதிமூணு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இருக்கலாம் இப்போ இருக்கிறத விட ரொம்ப ப்ரெஷர் இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியும் காலேஜ் லைஃப்பில் பட் அந்த ஒன் மந்த்தை கொஞ்சம் நம்ம மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ட்ரைன் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஈஸியா <laughs> 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 ஒண்ணுமேமிஸ்ட்ரி <laughs> 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 லெவன்த்து டுவெல்த்தில் ரொம்ப பேசிக்கான நேமிங் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் இது அதுலேயுமே தியரி பேஸ்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட்டீன்த் லெசன் ஃபோர்டீன்த் லெசன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் பேஸ்டு சாப்டர்ஸ் கரெக்டா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நீங்கள் லெவன் டுவெல்லில் நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் படிக்கிறது ஈஸி என்ட்ட கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் நம்ம எப்போ டஃபாக ஃபீல் பண்ணுவோன்னா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்வர்ஷன் கேட்குறாங்க என்ன கன்வர்ஷன் சொல்லலாம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஏதோ ஒரு கன்வர்ஷன் கேட்குறாங்க ஒரு ஆல்காலில் இருந்து ஒரு அல்கின் அல்கேனோ அல்கீனோ ஏதோ மாத்திரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எத்தனை ஆள் டு ஈத்தின் மாத்திரீங்க ஒரு இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரியாக்ஷனில் உங்களுக்கு எத்தனாலோட ஃபார்முலாவும் ஈத்தினோட ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் உங்களால் எழுதிட முடியும் கரெக்டா நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அதில் என்ன ரீஏஜென்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்போது ரீஏஜென்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக நம்மளால் நினைச்சு தர முடியும் இந்த ரியாக்ஷனை கேரியர் பண்ண முடியும் கரெக்டா அண்ணா டுவெல்த்துக்கு போட்ட மாதிரி லெவன்த்துக்கும் அந்த டாபிக்ஸில் ஒரு வீடியோ போட முடியுமாண்ணா இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்குறீங்களா நீங்கள் அதை தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் 
ஆ ஓகே थैंक यू ना हां थैंक यू पा சரி நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஆ ஆ அண்ணா எனக்கு ஒரு டவுட் ஏ இப்போ நாங்க 12th படிக்கிறோம் ஆ ஆ இப்போ வந்து நாங்க கெமிஸ்ட்ரில வந்து நான் ஒரு சம் எல்லாம் எப்படி நான் அட்டெண்ட் பண்றது அது வே எப்படி நான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் एक्चुअली ரொம்ப ஈஸியா தான் உங்க நாலு சாப்டர்ல தான் ப்ராப்ளம் கேக்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு 6 7 8 9 சரியா அதுலயே ரொம்ப புரியலமா ஹலோ ஆ சொல்லுப்பா ஆ انا சொல்லுங்க அது எந்த அந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்பாங்க அது எப்படி வே எந்த ஃபார்முலா போட்டா அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அது மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன ட்ரிக் மட்டும் சொல்லி தாங்கனா एक्चुअली என்ன ஏரியாஸ்ல இருந்து ப்ராப்ளம் வரலாம் 6 7 8 9 சாலிட் ஸ்டேட் கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ் அயனிக் இக்விலிப்ரியம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சரியா இப்போ சாலிட் ஸ்டேட் னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனா டென்சிட்டி रिलेटेड ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கலாம் அந்த ரோ ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு கேட்டிருக்கங்களா சோ அது रिलेटेड ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் எஃப்சிசி பிசிசி ல நீங்க ஒரு டிரைவ் பண்ணுவீங்க ரேடியஸ்க்கும் ஏ எட்ஜ் லெந்துக்கும் என்ன ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு அப்படினு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் சோ அது रिलेटेड ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஆர்டர் இதோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் இதோட ஆஃப் லைஃப் டைம் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் பின்னாடி ஆல்கினியஸ் ஈக்குவேஷன் இது மாதிரி செலக்டட் டாபிக்ஸ் தான் எல்லா லெசன்ஸ்க்குமே இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க ப்ராப்ளம் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு என்னன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு क्वेश्चन பாக்குறீங்க நீங்க சோ பார்த்தோனே அதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு உங்களால ஓவர் அளவு இன்டர்பிரட் பண்ண முடியும் கரெக்ட்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் गिवन எடுத்து எழுதுங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் அந்த இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் எட்ஜ் லெந்த் இப்பலாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா எட்ஜ் லெந்த்னா ஏன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஃபார்முல ஃபார்முலால சோ அது தெரிஞ்சிருந்துச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே இது இது रिलेटेडா தான் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அவங்க அப்படிங்கறத உங்களால கெஸ் பண்ண முடியும் சரியா ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி डायरेक्टली அவங்களால கரெகட்டான ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் முடியலனா கூட நீங்க கரெகட்டான வேல இப்ப நான் மாடல் டெஸ்ட் வச்சு நான் பேப்பர் திட்டிட்டு இருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து ஃபார்முலா கரெக்ட்டா எழுதி கரெக்ட்டா அதுல வந்து ஈக்குவேஷன்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க ஆன்சர் மட்டும் தான் தப்பா இருக்கு சோ ஆன்சர் மட்டும் தப்பா இருக்கும்போது ஒரு ஹாஃப் மார்க்கோ 1 மார்க்கோ குறைப்பாங்க 3 மார்க்ல சோ உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மார்க் கிடைக்கக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கரெகட்டான வேல பண்ணீங்கனா சோ அதனால ஏன்ட்ட கேட்டிங்கனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபார்முலாஸ் கரெக்ட்டா நீங்க தரோ பண்ணி வெச்சிட்டீங்கனாலே உங்களால ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஓவர் அளவு அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஆனா 5 மார்க்ல கேடா எப்படி நான் அது வே பண்றது 5 மார்க்ல வந்து 15th சாப்டர் 14th சாப்டர் இந்த மாதிரி சாப்டர் கேடா கூட பரவாயில்லை இப்ப வந்து 11th சாப்டர் 12th சாப்டர் 13th சாப்டர் அதிகமா இங்க கேட்டுக்குறாங்க அந்த ஏ கண்டுபிடிக்கிறது பி கண்டுபிடிக்க இந்த மாதிரி சப் இருக்கு அத கேக்குறாங்க ஆர்கானிக்ல ஓகே இந்த இப்ப ஏ காம்பவுண்ட் ஏ ரியாக்ட்ஸ் வித் இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க அதான் சொல்றீங்க எஸ் நா எஸ் ஓகே அதுக்கு என்னனா அதுக்கு நம்ம அந்த சப்ஜெக்டோட கோர் knowledge கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாருமே இம்பார்ட்டன் क्वेश्चन இம்பார்ட்டன் क्वेश्चन தான் அப்ரோச் பண்ணி படிக்கணும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில ஸ்பெஷலா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில இப்போ அதுல உள்ள ஒரு ஒரு இதுக்கும் प्रिपरेशन ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டيزன் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஒரு இதுக்கும் டாபிக்ல சோ அதுல ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ன்னு இருக்கும் அந்த டாபிக்ல இருக்க ஒரு லைனை தான் ஹிண்டா நமக்கு என்ன செஞ்சிருப்பாங்கனா கேட்டிருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பவுண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ காம்பவுண்ட் ஏ which gives violet coloration nutric ferric chloride test ன்னு கொடுத்துருக்காங்க வெச்சுக்கோங்க அது என்னவா இருக்கும் நியூட்ரல் ஃபெரிக் குளோரைடோட எந்த காம்பவுண்ட் வயலட் கலர் கொடுக்கும் ம் ஃபீனால் ஃபீனால் கரெக்ட்டா இது எப்படி நமக்கு தெரியும்னா நம்ம உள்ள தியரி படிச்சிருக்கோம் சோ இதே மாதிரி தான் நம்ம உள்ள அங்கங்க தியரி படிச்சிருந்தோம் அப்படினா அதுல நம்ம படிச்ச டாபிக்ல இருந்து தான் கேட்பாங்களே தவிர்த்து ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம புக்ல எல்லாத கேட்க மாட்டாங்க சோ அதனால நீங்க எப்படி இன்ஆர்கானிக் ఫిజికల్ படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஆர்கானிக்லயும் கொஞ்சம் knowledge நம்ம வச்சிட்டோம் தியரி தியரட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வச்சிட்டோம்னா ஈஸியா அந்த மாதிரி क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் प्रीवियस ईयर क्वेश्चन கொஞ்சம் பாருங்க ஐடியா கிடைக்கும் கண்டிப்பா ஆ நானா ఫిజిక్స్ல வந்து இந்த மாதிரி அதுல வந்து ப்ராப்ளம் கேட்டா எப்படி நான் அதை ஆன்சர் பண்றது ఫిజిక్స్ కంపల్సరీ అదే లైక్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ சொன்னல गिवन गिवन எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு அளவு உங்களுக்கு ஐடியா गिवन எழுதினீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் ప్లస్
ஸோ இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு மீதி இருக்க சாப்டர்ஸில் இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ் படிச்சிங்கன்னா ஓரளவு உங்களால் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ் மட்டும் படித்து வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஓரளவு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிறது என்னோடய ஃபீல் ப்ரோ ஆ சொல்லுப்பா கெமிஸ்ட்ரி கம்பல்சரி எப்படி ப்ரோ அவ ட்ரெயின் பண்ணுறது கெமிஸ்ட்ரி கம்பல்சரிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் ரீசனிங்கில் கொஞ்சம் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும்னா ஓரளவு நாலேஜ் வந்து அந்த சா லசனை பற்றினா ஒரு தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் கான்செப்ஷுவலாக கொஞ்சம் இது பண்ணி டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை இன்னும் நான் படிக்கல ரொம்ப ஏதாவது சொன்னீங்களா சரி ஓகே ஒருவேளை நான் இன்னும் ரொம்ப கான்செப்டாக ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்கள் குவார்ட்டர்லி ஆஃபர்லி எதெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்கல்ல ஸோ அதில் இருக்க கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின் ஓரளவு பார்த்துக்கோங்க அது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களேங்க ப்ரோ ம் அது எப்படிங்க ப்ரோ இது பண்டிகிறது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தாங்க ப்ரோ ஒரு டஃப்பாக இருக்குது ஓகே நீங்கள் எல்லோரும் நிறைய பேர் அந்த ஏபி கண்டுபிடிக்க டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அவருக்கு அது ஓரளவு நம்ம உள்ள அந்த ஒரு காம்பவுண்டை பற்றின ஒரு ஐடியா திரட்டிக்கலாக தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த ஹிண்ட்டை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணி எழுத முடியும் ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு மாடலாக ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாப்பா ஆல் தி பெஸ்ட் ஒரே <laughs> 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 ஆ சரி எழுது நம்ம நான் திருத்திட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு நாற்பது பேப்பர் இருக்குது திருத்துவதுக்கு திருத்திட்டு நான் உங்களுக்கு நான் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் சொல்லிடுறேன் சரி இந்த சித்திரா அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க டவுட்டு மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம்ப்பா அந்த அவங்க டவுட்டு மட்டும் என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள்ட்டே வரேன் இது மட்டும் படித்தா போதுமானு கேட்குறீங்க இது ஆக்சுவலி என்ன ப கெமிஸ்ட்ரியா ஆ கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஓரளவு இந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ்க்கு மேலே வாங்க முடியும் ஏன்னா இதில் புக் பேக் புக் இன் ப்ரீவியஸ் இயர் எல்லாமே நான் கவர் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் சம்டைம்ஸ் நைன்டி வரைக்கும் கூட அவங்களால் வாங்க முடியும் பட் நான் அவ்வளோ ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லக்கூடாது நைன்ட்டி நைன்டி ஃபைவ் இதை மட்டும் படிங்கன்னு சொல்லக்கூடாது இதை தாண்டி சில ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் நம்ம படிக்காமல் இருந்தோன்னா அந்த கொஷின்ஸ் இதோட சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்வேன் அவ்வளோதான் ப்ரோ ஆ ப்ரோ இப்ப இந்த 6 நாள்ல ட்ரை பண்ணா சென்டம் எடுக்க முடியுமா ப்ரோ இப்போ நான் 55 டு 60 ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே थैंक यू பச்சத்ரா 65 டு 70 ரேஞ்ச்ல இருக்கீங்க 100 க்கு ஓகே எஸ் சார் இல்ல சார் 100 க்கு இப்போ 85 டு 90ன்ற லெவல்ல இருக்கு ம் ஓகே ட்ரை பண்ண சென்டம் எடுக்கணும் ஸ்கூல்ல எதுக்கு கண்டிப்பா எடுக்க முடியும் அது நீங்க என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனும் இந்த டைம்ல அந்த 10 மார்க்ஸ் இன்கிரீஸ் பண்றதுக்குனா புக் கொஞ்சம் புக்கை ரீட் பண்ணுங்க புரிஞ்சு கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுங்க அதாவது ஒன் வேர்ட்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் கேட்குறாங்களா அது அது அந்த விஷயத்துக்காகவும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டன்னு போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு மாடல் நான் உங்களுக்கு வேணால் டீச் பண்ணி போடுறேன் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்ட்டிங்கிற ரேஞ்சு கண்டிப்பாக நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போக முடியும் சென்டம் வரைக்கும் கூட எடுக்கலாம் ஆ சரிப்பா ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹேண்ட் என்ன <laughs> 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 மோகன்ஸ்ட்ரிக்கு <laughs> இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் 
ஆனால் எல்லா சாப்டர்ஸுமே ஃபுல்லாக தரோவாக படிக்கலைங்கண்ணா ஆனால் புக் பேக் கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இன்சைட் கொஞ்சம் அந்த மாதிரிங்கண்ணா அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கீங்க ஓகே ஸோ இப்போ கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாள் தான் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்குது பப்ளிக் எக்ஸாம் டைமில் ஸோ இப்போது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க சாப்டர்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா படிக்கலாம் டிஃபிகல்ட்டாகவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஆப்வியஸாக நிறையா படிச்சிருப்பீங்க அதனால் நான் ஃபஸ்ட் சாப்டர் இப்போ உட்காந்து படிங்கன்னா அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் அது நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி படிச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன படிக்கலாம்னா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதெல்லாம் தியேட்டிக்கல் சாப்டர்ஸ் தான் ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் பட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர்ஸ் இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸில் படிக்காத கொஷின்ஸ் நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அந்த சாப்டர்ஸை இப்போ படிச்சுட்டு ஓரளவு ஈஸியாக இருக்க சாப்டர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படித்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே பப்ளிக் எக்ஸாம் முந்த நாள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்கம்மா அண்ணா இந்த மாதிரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லீங்களா அது எப்படி வந்து படிக்கிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்க பி பாப்ல மிஸ் 2 ல ஒரு ஒன் ஷார்ட் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ கொண்டு போடுறீங்களா சரி ஓகே एक्चुअली இன்ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு ஆர்கானிக் மாதிரி இப்படி ப்ராடக்ட்டை பிரெடிக்ட் பண்ணி எழுத முடியாது ஃபார் ஷூர் அது எப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு போரிக் ஆசிட் ப்ரிப்ரேஷன் படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு லைன் கொடுத்துருப்பாங்க தேரி இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் ரியாக்ஸ் வித் திஸ் காம்பவுண்ட் டு ஃபார்ம் போரிக் ஆசிட்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம மேஜராக அந்த ஒரு ஒரு காம்பவுண்டோட ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ரொம்ப காம்பவுண்ட்ஸ் இல்லை சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குது போரிக் ஆசிட் இருக்குது இது மாதிரி நிறையா ஃபா காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபார்முலாஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தீரி லைனை நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது எது எது சேர்ந்து என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னு அந்த தீரி லைன்லேயே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த தீரி லைன்லேருந்து ஈக்குவேஷன் எடுத்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்கானிக்கை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இன்ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நான் ஒன் ஷார்ட் போட ட்ரை பண்ணுறேன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை கொஞ்சம் லாங் ஈக்குவேஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குண்ணா ஆ பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்பீங்க அந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே பட் ஸ்டில் அது கொஞ்சம் போய் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் மேபி ஒரு சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் நம்பர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஃபேன்சியாக இப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி ஏதாவது ஃபேன்சியாக நம்பர் இருந்தால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இம்பார்ட்டன் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு அதுவும் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை இம்பார்ட்டன் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த ஃபா ஃபார்முலாஸ் ஜஸ்ட்டு அந்த நம்பர்ஸ் இல்லாமல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரிக் ஆசிட் பி ஓஹஸ் ட்ரைஸ் ப்ளஸ் ஒரு வாட்டர் அப்படின்னு ஆட் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா வருது அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனை மட்டும் படிச்சுட்டு அங்கே போய் பேலன்ஸ் பண்ண தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் நம்பரோட மனப்பாடம் பண்ணாமல் அந்த ஈக்குவேஷனை ஓகே நா थैங்க்ஸ் ஆ थैங்க் யூமா நெக்ஸ்ட் ப்ரோ அக்ஷய் எனக்கு டூ டவுட்ஸ் இருக்கு ஆ சொல்லுப்பா ஒன் ஆஃப் தி டவுட் வந்துட்டு என்னன்னா இப்போ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் உடைய ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి ఇది ఎప్పుడు படிக்கிறது ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ உடைய ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక నిమిషం இப்போ ఆల్కహాల్ உடைய ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் பா சாரி ஸோ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்டிங்க ஸோ அதுலேருந்து மேஜராக என்ன கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு கா கான்செப்ஷுவல் கொஷின் ரீசனிங் கொஷின் தான் கேட்பாங்க சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் வச்சு கொஷின் கேட்கலாம் சாலிபிலிட்டி வச்சு கேட்கலாம் மேஜராக இது ரெண்டுலேருந்து தான் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆல்கஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸ் ஈத்தர்ஸ் இருக்குது ஈத்தர்ஸ் இருக்குது ஆல்டிகேட்ஸ் கீட்டோன் இந்த ஆறு காம்பவுண்ட் தான் மேஜர் அடுத்து ஆசிட் இருக்குது இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா இந்த ஏழுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால்க்கு எப்படி இருக்குது ஆசிடு ஈத்தர் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் இப்போ இதில் மூணில் எதுக்கு அதிகம் பாயிலிங் பாயிண்ட்டு எதுக்கு கம்மி அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சாலிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் நல்லா சாலிபிள் ஆகும் ஏன்னா அதில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது அதே மாதிரி
புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் இந்த ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் பட் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அது ஒரு ஃபேக்ட் அது அப்படி தான் லேபில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம அப்படியே ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணணும் வேறு நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் சம்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் மேஜராக ஃபேரடேஸ் லா பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஃபேரடேஸ் லாவோட அந்த ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேட்க எந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்கன்ட்டு புக்கில் ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கண்டக்டன்ஸ் வச்சு கேட்கலாம் கண்டக்டன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி யூனிட் கன்வர்ஷனை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ சென்டிமீட்டராக மீட்டராக கிராம் கிலோகிராம் ஸோ அதில் தான் நம்ம தப்பிடுவோம் சம்டைம்ஸ் டென் தி பவர் மைனஸ் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருப்பாங்க ஏன் போட்டிருப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது புக்கில் பார்க்கும்போது மேபி அதை கிலோகிராமாக கிராமாக மாற்றிருப்பாங்க கிராம கிலோகிராமாக மாற்றிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பார்க்கணும் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஓகேண்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எவல்யூஷனில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் ஒன் ஷாட் வீடியோ நீர் கொள்ளுங்கள் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் யுவர் செல்ஃபில் இருக்க கொஸ்டின் கடைசியாக நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம புக்கில் இருக்க கொஷின்ஸை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கும்போது எவல்யூஷன் யுவர் செல்ஃப் பார்த்துக்கலாம் அந்த எவல்யூஷன் யுவர் செல்ஃபில் இருக்கிறதுமே நம்ம நான் நடத்தும் போது அப்பப்போ அவங்க ட்ரை யுவர் செல்ஃபுன்னு ஐயூ பேக் நாமன் கிளேச்சர்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ அதில் இருக்க கொஷின்ஸ் அவங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் பட் ஸ்டில் நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஐ வில் ட்ரை டு அப்லோட் கண்டிப்பா <laughs> 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 பட் ரொம்ப லிமிட்டடாக கொஷின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் பயாலஜியில் தேங்க்யூ ஆ தேங்க்யூ நான் பயாலஜியில் புக் பேக் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் படித்தா ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணிடலாமாண்ணா இல்லாட்டி கொஞ்சம் அட்டன் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கோங்கண்ணா மோரோலாம் அட்டன் பண்ணிடலாம் எல்லாமே ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேண்ணா ஆ சரிப்பா அண்ணா நீங்கள் அப்லோட் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் படித்தா போதுமாங்கண்ணா கெமிஸ்ட்ரியா ஃபிசிக்ஸில் கேட்குறீங்களாமா கெமிஸ்ட்ரிங்க ஆ கெமிஸ்ட்ரிக்கு நான் எல்லாத்துலயுமே ஒரு மாடல் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ப्रॉब्लम्स மாடல் எல்லாமே அத கவர் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும் மேபி உங்களுக்கு வேல்யூஸ் चेंज பண்ணி கொடுக்கலாமே தவிர்த்து இந்த மாடல்ல இருக்க प्रॉब्लम्स தான் மேக்ஸिमम கேட்பாங்க அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஓகே थैंक यू ஆ थैंक यू ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ఫిజిక్స్ல ஆ ఫిజిక్స్ல வந்து एग्जांपल्स மட்டும் படிச்சா போதுமாங்களா இல்ல நியூமெரிக்கல் प्रॉब्लम தனியா புக் பேக் கொடுத்திருக்காங்கல அதுவும் படிச்சா एग्जांपलக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா கொடுங்க எக்சர்சைஸ்ல 1 ஆர் 2 प्रॉब्लम्स தான் கேட்பாங்க அது रिलेटेड ஆதா प्रॉब्लम्स இருந்தா அதை பாத்துக்கோங்க இப்போ கெபாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது एग्जांपलல நிறைய இருக்கும் எக்சர்சைஸ்ல 1 ஆர் 2 தான் இருக்கும் அப்ப அந்த கெபாசிட்டன்ஸ் க்கு रिलेटेडா இதா प्रॉब्लम्स தான் பாத்துக்கோங்க மத்தபடி கொஞ்சம் डिफरेंट ஆதா प्रॉब्लम இருந்தா பார்க்கவேண்டா எக்சர்சைஸ்ல ஓகேங்க ஓகேமா நெக்ஸ்ட் அண்ணா ஒரு டவுட்னா இப்போ வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நம்ம 95 ஸ்கோர் பண்றதுனா எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஆறு சப்ஜெக்ட் இல்ல பயோமெட்ரிக் 95 ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்றது கேக்குறீங்களா ஆ அண்ணா ஆ எல்லாத்துலயும் 95 ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணனும்னா இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन அப்படிங்கற விஷயத்தை மட்டும் நம்பிட்டு இருக்க கூடாது புக் பேக் புக் இன் ப்ளஸ் இத இது வந்து எல்லாரும் நார்மலா படிக்கிறது புக் பேக்கும் புக் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस நார்மலா படிக்கிறது இத தாண்டி நீங்க என்ன எக்ஸ்ட்ராவா படிக்கணும்னா நீங்க 95 ஸ்கோர் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்களா प्रॉब्लम्स புக் இன் கொஞ்சம் புக்க வந்து நம்ம அதாவது அந்த இப்போ ஒரு நாளே அந்த லெசனோட கான்செப்ட்ஷியல் ஐடியா ஓரளவு நல்லா இருக்கு நான் இப்படி ஓரளவு ரீசனிங் கேட்டனால எழுத முடியும் அப்படி நீங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க அதுக்கு அப்புறம் நிறைய क्वेश्चन பேப்பர் உங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் டெஸ்ட் வைப்பாங்க சோ அதெல்லாம் உங்களால ஓரளவு அட்டெண்ட் பண்ண முடியுது அப்படினா நீங்க 95 ப்ளஸ் கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ணுங்க ரொம்ப एक्चुअली ரொம்ப கஷ்டமானதெல்லாம் கிடையாது இப்போ நான் எல்லாம் மேக்ஸ் அவ்வளவு ரொம்ப நல்லா தான் படிக்கல 93 ஸ்கோர் பண்ணே நான் ஒரு சிலது நானும் அங்கங்க விட்டுட்டு தான் போனேன் பட் ஒரு லெசன் படிக்கறேனா அந்த லெசனை ஃபுல்லா படிக்கணும் ஒரு லெசன் சாய்ஸ் எடுக்கறேனா அந்த லெசனை ஒரு லெசனை கம்ப்ளீட்டா சாய்ஸ் எடுத்தா
கொஞ்சம் <laughs> <laughs> பட் எல்லா சாப்டர்ஸ்லையுமே இம்பார்ட்டன் ஏரியாஸ் மட்டும் படிச்சு வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் அது ரிஸ்கான வேலை என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஓ ஓகேண்ணா ஆனால் ஒரு மேக்ஸிமம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் எயிட்டி ஏ எப்படின்னா ஸ்கோர் பண்ணுறது எந்த வேலை போனால் அதெல்லாம் நல்லா கிடைக்கணும் ஈஸியாக ஆ ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எடுக்கணா நீங்கள் நேரத்துக்கு முடிச்சுட்டு இப்போ ரிவைஸ் ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஆக்சுவலி ரிவிஷன் பீரியட் ரிவிஷன் பீரியட் தான் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் போர்ஷன்ஸை முடிச்சிருக்கணும் ஆக்சுவலி பட் ஸ்டில் இன்னுமே இப்போ இங்கே அங்கங்கே படிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியான ஏரியாஸ் எதாவது படிக்காமல் விட்டுருக்கோம் ஏதாவது ஈஸியான சாப்டர்ஸில் அங்கங்கே விட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த லெசன்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மற்ற ஏரியாவில் இம்பார்ட்டன்ட் கவர் பண்ணிங்கனால ஓரளவு உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஆனால் பயோனா பயாலஜியில் பயாலஜி இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி தான் பயாலஜிக்கு புக் இன் புக் பேக் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இந்த மூணுமே பார்க்கணும் போதுமானாங்க <laughs> 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 என்கிட்ட கேட்டா என்னால பிரெடிக் பண்ண முடியாது ஃபார் ஷூர் சம் டைம்ஸ் ஈஸியா கேக்க நினைச்சாங்கன்னா 1 2 3 4 ல இருந்து கேட்பாங்க கஸ்டமா கேக்க நினைச்சா இன்டகிரல் டிஃபரன்ஷியல்ல இருந்து கேட்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஓகே சார் சார் சாரி ஹாஸ்டலில் இருக்கிறனால கொஞ்சம் இது சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கேட்காதவங்க கொஞ்சம் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் நான் இம்பார்ட்டன் எக்ஸசைஸ் சொல்லுங்க எந்த சாப்டர்ஸ்ல 9th அண்ட் 10th னா மேக்ஸ்ல என்ன எக்ஸசைஸஸ் கேக்குறீங்களா 9th அண்ட் 9th அண்ட் 10ல லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன எக்ஸசைஸ் என்கிட்ட கேட்டிங்கனா 5 மார்க்கு ஓகேங்க थैंक यू ஹலோ ஹலோ நான் கேக்குதானா ஆ சொல்லுப்பா அண்ணா ஃபிசிக்ஸ்ல வந்து 5 மார்க்லாம் அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் படிச்சிட்டு போறானா அது வந்து என்னால எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ண முடியல அந்த 5 மார்க்கும் ஆனா 3 மார்க் மட்டும் கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கு எப்பயாவது எப்பயுமே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு क्वेश्चन நான் மிஸ் பண்ணிரற மாதிரி வருதுல அது எப்படி நான் இது பண்றது ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்ட பண்ணுனே கிடையாது ஏனா புக் பேக் படிச்சிங்கனாலே கண்டிப்பா அவங்கள 90 ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் என்கிட்ட கேட்டிங்கனா எல்லா லெசன்ல இருக்க அந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் லாங் ஆன்சர்ஸ் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு கரெக்ட்டா புக்ல புக் பேக்ல ஸோ அதில் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸை கண்டிப்பாக எல்லாமே படிச்சிடணும் அதில் இருந்து தான் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க அண்ட் லாங் ஆன்சர்ஸில் ஒரு சில கொஸ்டின் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு அதுலேயும் மற்ற எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சிங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் மேபி உங்கள் ரிவிஷ் இந்த உங்கள் ப்ரைவேட் கொஷின்ஸ் அதிலலாம் கேட்குறதுல கொஞ்சம் ரொம்ப இன்டீரியராக கேட்கலாம் பட் பப்ளிக்கில் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ரொம்ப இன்டீரியராக ஆ ஓகேண்ணா தேங்க்ஸ்ண்ணா ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட்டு ஹலோ ப்ரோ ஆ சொல்லுப்பா ப்ரோ ஒரு <laughs> 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 ஃபஸ்ட் ரெண்டு நாள் இன்ஆர்கானிக் அடுத்த ரெண்டு ஃபிசிக்கல் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் ஆர்கானிக்னு வச்சுக்கோங்க மேபி ஏதாவது ஒரு ஏரியா இன்ஆர்கானிக்கில் இல்லை ஃபிசிக்கலில் நீங்கள் அதிகமாக படிச்சிருக்கீங்கன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் டைமை குறைச்சிட்டு எந்த இதில் படிக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதில் கொஞ்சம் என்ன செய்யுங்க டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் படிக்காத ஏரியான்னு ஏதாவது ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த டைமில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் 
பட் எக்ஸாம் டைமில் நிறையா படிக்கிறது மற்ற படித்ததை மறக்க வைக்கிறது கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஒரு இப்போ ஒரு மூணு நாளில் படிக்காத ஏரியாஸை படிச்சுட்டு திருப்பி மூணு நாள் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க படிச்சிருப்பீங்க <laughs> 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 படிச்சுட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை தாண்டி கொஷின்ஸ் எதுலேருந்து கேட்கலாம் இந்த டே டேபிளர் காலமில் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அது மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கன்னா இந்த சால் ஜெல் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்போஸ்டு ஃபேஸ் டிஸ்போசன் மீடியம் ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸை நம்ம கடை இப்போ ஒன் வேர்டில் தான் உங்களுக்கு மார்க் போகுது அதை கான்சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி இந்த டேபிளர் காலம் ஹைலைட்டடான வேர்ட்ஸு கொஞ்சம் புக்கை ரீட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களால ஓரளவு ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது ஓகே இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி தான் எழுத முடியும் ஒன் வேர்ட்ஸ் பொறுத்த அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 எழுத முடியும் அது வந்து இஃப் யூ ஆர் ஷோர் அபவுட் த திங் அது கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கேன் நான் எது இப்படி கேட்டால் எழுதுவேன் கான்செப்ஷன் அப்படின்னா இல்லைனா மினிமம் ஃபோர் டூ மார்க் ஃபோர் த்ரீ மார்க் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் புக் பேக் படிச்சிருக்க பொறுத்து தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூப்பா நெக்ஸ்ட் கேட்காதவங்க கொஞ்சம் ஆ சொல்லுப்பா
நேமிங் ரியாக்ஷன் போட்டுறணும் ஹலோ அண்ணா ஆ அண்ணா எனக்கு இப்ப பிராக்டிகல்ல வந்து சால்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா 10 சால்ட் இருக்கு அந்த அதுல வந்து எங்களே வந்து ஜெனரல் புஸ்டர் மோட்டிவ் போதுக்கு எங்களை படிக்க சொல்லிருக்காங்க எனக்கு இப்ப வெனஸ்டே வந்து கெமிஸ்ட்ரி பிராக்டிகல் இப்போ ப்ரோசிஜர் மட்டும் தான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருக்கோம் மீதி 10 சால்ட்மே வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது எது ஆப்சன் எது பிரசன்ட் சொல்லி ஈஸியா நாம புரிஞ்சிக்க முடியல நான் எப்படி படிக்கிறதுனா ஆ இது கேட்டிங்கனா இந்த பிராக்டிகல் रिलेटेडா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க சால்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டா பிரிக்கணும் எப்படி பிரிக்கணும்னா அரோமேட்டிக் அலிஃபாட்டிக் னு பிரிக்கணும் இப்போ அலி ஒரு இப்போ பத்து சால்ட் இருக்குனா மேபி ஒரு அஞ்சு சால்ட் அலிஃபாட்டிக்காக இருக்கும் அஞ்சு சால்ட் அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கொடுத்துருக்க சால்ட் சிலபஸில் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்சோஃபினோனா அரோமேட்டிக் அதுக்கப்புறம் அசிட்டோஃபினோனா அது அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அரோமேட்டிக் தனியாகவும் இப்போ குளுக்கோஸ் அதெல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் அதாவது அலிஃபாட்டிக் அதை தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது சரியா நெக்ஸ்ட்டு இதில் எதுவும் டப் அன்சாச்சுரேட்டடு எது சாச்சுரேட்டடு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தியரிட்டிக்கலாக ஃபஸ்ட் ஐடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் கிட்டே ஒரு சால்ட்டை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே அரி அரோமேட்டிக் அலிஃபாட்டிக் டெஸ்ட்டை பண்ணி பார்க்கணும் அது சூட்டி ஃப்ளேமில் நல்லா அப்படியே புகை வந்துச்சுன்னா அது அரோமேட்டிக்காக இருக்க போகுது இல்லைன்னா அலிஃபாட்டிக்காக இருக்க போகுது ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் அதை பிரிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அலிஃபாட்டிக்காக அரோமேட்டிக்காக அப்படிங்கிறத ஸோ இப்போ அலி அரோமேட்டிக்காக இருக்குன்னா அந்த அஞ்சு அலிஃபாட்டிக் சால்ட் இருக்க போகிறது இல்லை அதை விட்டுட்டு இந்த அஞ்சு சால்ட்டுக்குள்ளே தான் காம்படிஷன் இந்த அரோமேட்டிக்லேயுமே நம்ம இப்போ சாச்சுரேட்டட் அன்சாச்சுரேட்டட் டெஸ்ட்டை ரெண்டாவது பண்ணி பார்க்கும் போது அதுலேருந்து நம்ம அதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுலேருந்து ரெண்டு சால்ட்டும் மூணு சால்ட்டை தான் திருப்பி வரப்போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மூணுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டெஸ்ட்டை மட்டும் பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் Thank you, no. Thank you, ma. P-block 2. Okay, next. Pre-public already paper. Uh, maybe in the week, results. என்னோட டுவெல்த் மார்க் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் யாருக்கா டவுட்டு நீங்க என்ன மார்க் டுவெல்த்தில் எனக்கு <laughs> 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 ஓகே நான் थैंक्स நான் உங்களுக்கு தான நான் தீர்மேன் थैंक यू அண்ணா நீங்க வச்ச एग्जाम क्वेश्चन पेपर टेलीग्रामல போஸ்ட் பண்ணீங்க ஆ போஸ்ட் பண்றேன்ப்பா உங்களுக்கு एग्जाम எழுத முடியும் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன் கண்டிப்பா பிளஸ் யூடியூப்லயே உங்களுக்கு கீ ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன் நான் ரொம்ப லக்கி थैंक यू பா थैंक यू லோகன் நோ டைம் एग्जाम இந்த क्वेश्चन पेपर நான் அப்லோட் பண்றேன் அண்ணா எனக்கு படிக்கு பிரியதர்ஷினியா யாரு அண்ணா எனக்கு படிக்கிறதுக்குலாம் டைம் இருக்கு ஆனா ரிவைஸ் பண்றதுக்கு சுத்தமா டைமே இருக்க மாட்டேது படிக்கிறதுக்குனா இப்போ அப்போ ஓரளவு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க போஷன் ஆ மேக்ஸिमम கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட நான் ஒரே ஒரு சாப்டர் மட்டும் மேக்ஸ்ல விட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து ஆர்கானிக் ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணேனா தரோ வைரவே அந்த மாதிரி சரி ரிவிஷன் அப்படிங்கறது என்கிட்ட கேட்டிங்கனா எப்படினா இப்போ ஃபுல்லாக ஒரு சில நேரம் இப்போ எக்ஸாம் முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக அவங்களால ரிவைஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வரியாக நானும் எக்ஸாம் முன்னாடி படித்தேன்னா சில டைம் ரிவைஸ் பண்ண மாட்டேன் மேக்ஸிமம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வேளை ரிவைஸ் பண்ணும்போது மறந்துருச்சோ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வேலை கான்ஃபிடன்ஸ் போயிடுமோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக எக்ஸாமில் உட்காந்தோன்னு எனக்கு ஆன்சர்ஸ் ஞாபகம் வரும் அது வந்து என்னோட ஒரு 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 விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் நான் எல்லோரும் அப்படி இருக்குன்னு நான் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் ரிவைஸ் பண்ணால் சில பேர் ஞாபகம் இருக்கும் அது எப்படி ரிவைஸ் பண்ணணும்னா இப்போ பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக நீங்கள் படிக்கணும் படிக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஹிண்ட் வச்சுக்கணும் சரியா அந்த ஹிண்ட்டை தான் ரிவைஸ் பண்ணணும் அந்த ஹிண்ட்டை ரிவைஸ் பண்ணுற போதே உங்களுக்கு அந்த சென்டென்ஸ் ஞாபகம் வரணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் டைமை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப டைம் எடுக்காமல் உங்களால் ரிவைஸ் பண்ண முடியும் இல்லை நான் இப்போ வரையுமே ரிவைஸ் பண்ணாமல் தான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் சாப்டர்ஸில் வந்து ஒரு சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் ஓகே ஓகே அப்போ வந்து நான் ரிவைஸ் பண்றதே இல்ல انا एग्जाम வந்து ஞாபகம் வந்திருது ஆ ஆனா அந்த ஒரு சாப்டர் நான் விட்டுட்டு போற சாப்டர்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन வந்து ஒரு 2 மார்க்கோ 3 மார்க்கோ வந்து கதை அடிச்சிட்டு வரே நானு ஓகே ஓகே புரியுது एक्चुअली அந்த ஒரு சாப்டர் வந்து படிக்கவே இல்லங்கறீங்களா நீ
நெக்ஸ்ட் இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில வந்து 3rd chapter 4th chapter கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குங்க சரி இந்த கண்டிப்பா அந்த சாப்டர்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் மற்ற சாப்டர்ஸ் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க இந்த சாப்டர்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போதும் ஓகே நான் थैங்க்ஸ் थैंक यू நெக்ஸ்ட் அண்ணா ఫిజిక్స్ல கெமிஸ்ட்ரியில புக் இன் ஒன் வேர்டும் கம்பல்சரி ப்ராப்ளமா எப்படி நான் அட்டெண்ட் பண்றது கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் அப்படினா நான் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளम्स உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோ ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத அப்லோட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க புக் இன் ஒன் வேர்டு ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம் படிக்கிறதே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தாண்டி திருட்டிக்கெலாம் கேட்குறாங்கன்னா அங்கே எங்கேயா நோட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க கான்செப்ஷனாக படிக்காம <laughs> 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 படிக்கும் <laughs> 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 ஒரு சிலர் காலில் எந்திக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா காலில் எந்திச்சு படிங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படியே போய் எழுதிட்டு வரலாம் மேபி அதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்க்கு ஒரு நல்ல கொஸ்டின் இது இப்போ வந்து நான் இப்போ இந்த டெஸ்ட் வச்சதில் ஜோன் ரிஃபைனிங் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் ஸோ ஒரு சில தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் நீங்கள் ஆல்ரெடி எழுதிருப்பீங்க அதை வச்சு ஒரு இம்ப்ரெஷன் உங்கள் மேலே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதனால தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஆப்வியஸாக ஆன்சர்ஸ் ரீட் பண்ணி தான் திருத்த போகிறாங்க பட் ப்ரெசன்டேஷன் ஓரளவு நல்லா இருக்குன்னா உங்கள் மேலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகிரும் ஓகே எனக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு தான் எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிறது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப தியரிட்டிக்கல் கொஷினாக நீங்கள் எழுதும்போது கண்டிப்பாக அதே புக்கில் இருக்க வேர்ட்ஸை போட்டு எழுதுறது அப்படிங்கிறது கஷ்டமான வேலை தான் சரியா அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த மாதிரி இதில் கீவேர்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க இப்போ ஜோன் ரிஃபைன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் வழியாக ஹீட் பண்ணுறோம் மோல்டன் ரீஜன் ஸோ இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னட் அட்மாஸ்பியரில் அதை கொண்டு போகிறோம் அந்த மெயினான வேர்ட்ஸை உங்களுக்கு கான்ஃபிடண்டாக இருந்தால் அதை அண்டர்லைன் பண்ணி காமிங்க மேபி அவங்க திருத்துகிறவங்க அந்த கீவேர்ட்ஸை பார்த்து ஓகே அப்படிங்கிறத அவங்க ஃபீல் பண்ணி திருத்திட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக எழுதுங்க பேராவாக எழுதுனா அவங்களுக்கு வந்து வாசிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்ன இவ்வளோ எழுதியிருக்கேன் வளவலாம் எழுதியிருக்கேன் இல்லை கரெக்டாக இருப்பான் சம்டைம்ஸ் அதுக்கே ஒரு அரமாக இருக்குது சரி என்ன எழுதிருந்தாலும் ப்ரெசன்டேஷன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கூட குறைச்சிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஓன் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் மாறாமல் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக எழுதலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது பட் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறத கொஞ்சம் நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் மெட்டல் காமனில் வந்துட்டு நான் ரிவிஷன் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தேன் ஸ்கூல் டெஸ்ட்டில் ஃபைவ் மார்க் அப்படியே கொடுக்குறாங்க பட் ஆனால் பப்ளிக்கில் கொடுப்பாங்களா அந்த டவுட் தான் இருந்தது ஓகேண்ணா மெட்டல் கார்மெண்ட்ஸ் பாண்டிங் கேட்குறீங்களா ஆ ஆமாம் உங்களோட கான்செப்ட் கரெக்டாக இருக்கு சென் அதாவது புக்கில் இருக்க அதே வேர்ட்ஸ் போடாமல் நீங்கள் கான்செப்டை கரெக்டாக கன்வே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட் கண்டிப்பாக மார்க் கொடுப்பாங்க பட் ஒரு சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இப்போ பேக் பாண்டிங் அப்படின்னா அந்த வேர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி உள்ள வேர்ட்ஸ் மாறாமல் நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸ் போட்டு எழுதிங்கன்னா ஓகே தான் ஐ ஹோப் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 பட் அதை எங்கே காம்பன்சேட் பண்ணால் மற்ற சாப்டர்ஸில் நிறையா படித்து நம்ம அதை காம்பன்சேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தேங்க்யூ ஆ தேங்க்யூப்பா அண்ணா லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீனில் 
கேமிங் ரியாக்ஷன் நீங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த மேரத்தான் இருக்கிறது மட்டும் படிச்சா என்னப்பா இருக்குமா இல்ல அதுக்கு மிஞ்சி படிக்கிறதுனா என்னென்ன படிக்கலாம்னா அதில் எல்லா நேமிங் ரியாக்ஷனுமே கவர் ஆயிடுச்சு சில சில ரியாக்ஷன்ஸ் அது நேமிங் ரியாக்ஷனாக இருக்காது இப்போது டேலண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கண்டன்சேஷன் அப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அது நேமிங்காக ரியாக்ஷனாக இல்லாமல் இருக்கும் பட் ஒரு சில ரியாக்ஷன் இது மாதிரி இருக்கும் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அது மாதிரி ரியாக்ஷன் படிக்கணும் இப்போ டேலண்ட் ரியாக்ஷன் வேறு என்ன ரியாக்ஷன் இல்லைனா மேக்ஸிமம் நான் எழுதும் போது எல்லாம் கவர் பண்ணி தான் எழுதியிருந்தேன் மேபி எதுவும் இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு கரெக்டாக தெரில எனக்கு <laughs> 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 அண்ட் டைமே என்னால் சேவ் பண்ண முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எழுதலாம் பட் ஃபைவ் மார்க் எழுதும் போது அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் ஆர்டராக எழுதுங்க இல்லை ஒரு வேலை நாலு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் முடிச்சு இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் அந்த மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகாமல் ஃபைவ் மார்க் எழுதுனா ஃபுல்லாக ஃபைவ் மார்க் ஆர்டராக எழுதிட்டு டூ மார்க் எழுதுனா டூ மார்க் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு த்ரீ மார்க் ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஆர்டராக எழுதுனீங்கன்னா ஓகே ஆ சொல்லுமா அண்ணா பப்ளிக் எக்ஸாம்ல 11th செமஸ்டருக்கு புக் பேக்ல இருந்து எவ்வளவு परसेंटेज புக் இன்ல இருந்து எவ்வளவு परसेंटेज எது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனும் ஆப்வியஸா புக் क्वेश्चन செட் பண்றவங்க அப்படிங்கறவங்க எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸோட கேட்டகரி யோசிச்சு தான் என்ன செய்வாங்கனா क्वेश्चन வைப்பாங்க புக் பேக் 60 to 70% வைப்பாங்க அப்படிங்கறது ஒரு ரஃப் ரூல் அதாவது அது வந்து ரூலா இல்ல பட் ஸ்டில் இது வரைக்கும் அப்படி தான் கேட்டிட்டு வராங்க ஸோ அதனால் புக் பேக்கை கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் புக் இன் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் கேட்ட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் பார்த்துக்கோங்க போன வருஷம் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி ஆ ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் புக் இன் படிக்கச்சு புக் புக் இன் படிச்சுட்டு புக் பேக் போகச்சு சில சம்ஸ் எல்லாம் புக் இன்க்கும் புக் பேக்குக்கும் கொஞ்சம் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தோணுதுண்ணா எந்த சாப்டர்ஸில் சொல்கிறீங்க எல்லா சாப்டர்ஸ்லயுமே எல்லா சாப்டர்ஸ்லயுமே புக் பேக் போனா தியரி சைட் மட்டும் படிச்சுட்டு சம்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு போறேன் ஓகே சம்ஸ் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க முடிச்சிருங்க புக் பேக்கா இருந்தாலும் சரி புக் இன்னா இருந்தாலும் சரி அகெயின் புக் இன் இது ப்ராப்ளம்ஸ் பாக்குறீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி தான் என்ட்ட கேட்டீங்கன்னா டஃப் டுவெல்த்து படிக்கிறதோட சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ பாய்ஸ்ல ரெண்டு வால்யூம் கொடுத்து ப்ரெஷர் கேட்குறாங்க மூணு மூணு டேட்டா இருக்கும் ஒரு டேட்டா மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ அது மாதிரி இருக்குன்னா அந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக படிக்க முடியலனா மேபி அதை ஸ்கிப் சாய்ஸில் எடுத்துக்கலாம் ஆ சரி ஓகே போடுறேன் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் எதாவது கேட்டீங்க ஹலோ அண்ணா ஆ சொல்லுப்பா அண்ணா எனக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் இல்லை ம் ஓகே நான் உங்கள் வீடியோஸ் தான் மேக்ஸிமம் பார்த்து கவர் பண்ணுவேன் இல்லை நானே படிச்சுக்கிறது தானா சரி ஓகே இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் நெருங்க நெருங்க அதாவது நான் இப்போ மட்டுமே பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அதாவது டவுட் அதிகமாக வர நேரம் என்னால் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் சேனலில் கேட்க முடியல ஆ சரி சரி உங்கள்கிட்ட பர்சனலாக பேச முடியுமா என்னால் டெலிகிராமில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் என்கிட்ட நம்பர் கேட்பாங்க பட் ஒரு சிலர் கொடுத்துட்டு அடுத்து நீங்கள் திருப்பி கூப்பிட்டு நான் அதை ஆன்சர் பண்ண முடியலனா அது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் மேனேஜ் பண்ண முடியாதுன்னு நான் நம்பர் கொடுக்காம இருக்கேன் நீங்கள் டெலிகிராமோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமும் போகிறதும் கொஞ்சம் நான் ரொம்ப ரேர் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எனக்குமே காலேஜ் ஒர்க்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வரனால பட் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுவேன் அண்ட் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க என்னென்னா உங்கள் மேலே டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பட் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் வேணாம் டவுட் மட்டும் உங்கள் மேலே பட வேணாம் ஏன்னா நீங்கள் தான் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க உங்கள் மேலேயே ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்த விஷயமா இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்க விஷயமே என்ன ஆகுனா ஒரு மாதிரி ஸ்டக் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு நிறைய பேர் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு வேலை நம்ம படிக்கிறது போதுமா இல்லை இந்த வேறு இந்த கொஷின் நான் படிக்காமல் விட்டுருக்கேன் இது வந்துருமா இப்படி நிறையா டவுட் பண்ணும்போது ஃபர்தராக இன்னும் மூவ் பண்ணாமல் ஸ்டக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த டவுட்டை மட்டும் விட்டுட்டு க
அதாவது எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோன் பேசுறதுக்கு வாட்ஸ்அப் மட்டும் தான் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் சரி ஓகே நான் நிறைய யூடியூப் யூடியூப் சேனல் தான் நான் நிறைய ட்ரை உங்கள்கிட்டயே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நம்பர் கேட்கறதுக்கு நிறைய முறை நிறைய பேர் அதை என்று கேட்பாங்க அதை என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியுங்களா ஒரு காரணத்தினால தான் கொடுக்காம இருக்கேன் நான் ப்ளீஸ் கிடைச்சா நான் ஓரளவுக்கு இன்னும் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா அதுக்காக நம்பர் மட்டும் கிடைக்குமாண்ணா சரி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னன்ட்டு ஆ ஓகேண்ணா ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ரெண்டு பேர் மணிகண்டன் ஒரு நிமிஷம்ப்பா ஆ சொல்லுப்பா இருக்கலாம் <laughs> இல்ல ஒரு ஒரு சில ரியா காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெக்யூரான ரியாக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில காம்பவுண்ட் ஆல்ஃபாய்டஜன் இல்லைனா அதை ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் சாரி கேனிசார் ஒரு ரியாக்ஷன் போகும் ஒரு சில ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் போகும் அப்படிங்கிற ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி பெக்யூரியர் கேரக்டர் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை படித்து வச்சுக்கோங்க அந்த ஹிண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மணிகண்டன் சொல்லுங்கப்பா ஹலோ கம்மியா இருக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்கிறது அதான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிற மாதிரி தியரியை கொஞ்சம் படிச்சுட்டு தியரியிலேருந்து ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போது கொஞ்சம் டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சரி ஓகே ஆ யாராவது இருக்குங்களா இந்த ஆ யாராவது ஒருத்தர் வரைக்கும் <laughs> 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 சில டைம் ஆன்சருக்கு ஆஃப் மார்க் வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த ஆஃப் மார்க் மட்டும் குறைச்சிட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் கொடுக்கவாக வாய்ப்பு இருக்கு ஆல்ரெடி நேரத்தை நீங்க படிச்சு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என் டிப்ஸ்ன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க மேபி இப்போ இருக்க டைம்ல அதாவது இப்போ இப்போ இந்த ஒரு டென் டேஸ் கிட்ட இருக்கு இதில் படிக்காத ஏதாவது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக படி படிக்க ட்ரை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் மாதிரி படித்ததை மூணு பார்ட்டாக பிரித்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூப்பா ம் சொல்லுங்கப்பா நான் வந்து கடைசியாக வந்து பப்ளிக் பேப்பர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தேன் அதில் வந்து உங்கள் செட் பேப்பர் வந்து கம்பல்சரி ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்தா வந்து கான்செப்ட் கொஷின் மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் வந்து லாஸ்ட் இயர்ஸ்லாம் பார்த்தா ஆர்கானிக்லேருந்து கொஞ்சம் ஈஸியான ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்ச ரியாக்ஷன்ஸே கேட்டிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதான் இல்லைங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட்டா ஆமாம் ஆமாம் அண்ட் இந்த வருஷம் அந்த மாதிரி எதுவும் கான்செப்ட்ஸ்லாம் வர மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்க தான் அது கொஷின் செட் பண்ணுறவங்க கையில் தான் அது அவங்க என்ன மைண்ட் செட்டில் செட் பண்ணுறாங்களோ பட் ஸ்டில் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் ஈஸியாக தான் செட் பண்ணிட்டு வராங்க அதாவது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரியாக்ஷன் மேபி அது ஆர்கானிக்காக இருக்கலாம் பட் அது புக்கில் இருக்க ஒரு ஈஸியான ரியாக்ஷனாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த வருஷமும் அப்படி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் மேபி ஒரு கொஷின் டூ மார்க்கில் ஒரு டஃபாக கேட்டால் த்ரீ மார்க்கில் ஈஸியாக இருக்குங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நான் பட் எதுக்குமே நம்ம ரெடியாக இருந்துக்கணும் அதான் நான் சொல்கிறது எங்கள் இதில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் வச்ச ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு கொஷின் பேப்பர் கெமிஸ்ட்ரியோடது அண்ட் அதில் கொஞ்சம் நல்லா மார்க் தான் நான் வாங்கியிரு
படிச்ச அளவுக்கு வந்து பப்ளிக்ல வந்து இவ்வளவுதான் வருங்கிற மாதிரி என்னால கெஸ்ட் பண்ண முடியல ஆனா அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி விட நான் இன்னும் பிசிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கனால நான் இந்த டேஸ் எல்லாம் வந்து பிசிக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இது பண்றேன் எனக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஆறு நாள் லீவ் இருக்கு சோ அந்த டைம்ல வந்து நான் படிச்சு முடிச்சிருக்கேன் ஆ அத நான் படிச்சு வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி இன்னைக்கு ஃபுல்லா தரவா பண்ணிர முடியுமா ரிவைஸ் பண்ணி வேற ஏதாவது இருந்துச்சா மிச்சம் இதெல்லாம் முடிச்சிர முடியும் மேபி ஃபர்ஸ்ட் என்ன அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆறு நாள்னா இப்போ ரிவைஸ் பண்ணுறக்கு இன்னார்கானிக் ஒரு நாள் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது ரொம்ப உங்களால் ஃபாஸ்ட்டாக ரிவைஸ் பண்ண முடியும்னா இன்னார்கானிக் ஒரு நாள் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஒரு ஒரு நாள் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் மேபி இன்னும் இருக்க ஒரு ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ படிக்கிறதுக்கு எதாவது பேக்ஸ் லாக் வச்சுருந்தால் அதில் பாருங்கள் சரியா இல்லை ஓரளவு நான் படித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நாள் படிக்காததுக்கு போதும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் பிரித்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக முடியும் ஆறு நாள்ங்கிறது முடியும் அதே மாதிரி இப்ப கொஞ்ச நாள் இருக்குல்ல அந்த நாள்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் வந்து ரிவைஸ் பண்ணனும்னா எப்படி ரிவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணனும்னா எந்த ஏரியா உங்களுக்கு மறக்கற இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் リアக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அத எடுத்து கொஞ்சம் திருப்பி பாருங்க பிளஸ் நீங்க எது டிஃபிகல்ட்டா மறக்கற மாதிரி ஃபீல் ஆவாத அடிக்கடி நினைக்கிறீங்களோ அந்த இத கொஞ்சம் எடுத்து பாத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் நம்ம ஐ कांटेक्टல கொஞ்சம் இருந்துச்சுனாலே அது கொஞ்சம் நமக்கு இதா தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி முடிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கும் <laughs> 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 அண்ணா பயோமேத்ஸ் குரூப்க்கு கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி 2 டேஸ் தான் இருக்கு அந்த டைம்ல எப்படி ரிவைஸ் பண்றதுன்னு சொல்றீங்களா அண்ணா மேபி ஒரு சில எக்ஸாம்க்கு உங்களுக்கு அதிகமா டைம் இருக்கும்ல சோ அந்த எக்ஸாம்ல ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க ஃபிசிக்ஸ் எத்தனை நாள் இருக்கு உங்களுக்கு டைம் 5 டேஸ் தான் 5 டேஸ் இருக்கு சோ அப்ப ஃபிசிக்ஸ்ல இருக்க ஒரு நாள் எடுத்து இது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா மறக்கற மாதிரி இருக்கும் அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை எடுத்து கொஞ்சம் வாட்டி படிச்சு வச்சிட்டு அடுத்து திருப்பி ரெண்டு நாள் இருக்கு ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு கரெக்டா ஸோ அப்போது எதை ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ண முடியுமோ அதை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க மேபி இன்னார் காணிக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அதாவது இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு இந்த ஃபிசிக்ஸ் அப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கல்ல ஸோ அதை படித்ததை டக்குன்னு இதில் ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைமை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபிசிக்கலோ ஆர்கானிக்கோ ரெண்டே பிரித்து அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் தேங்க்யூப்பா சரி இந்த சாட் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறேன் என்ன கேட்குறாங்கன்ட்டு காலேஜ் சப்ஜெக்ட் எப்படி ஈஸியாக டிஃபிகல்ட் கெமிஸ்ட்ரியா ஆக்சுவலி நீங்கள் படிக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாங்க படிச்சுட்ருக்கோம் அதாவது கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நீங்கள் படிக்கிறது பேஸ் சரியா நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன படிக்கிறீங்கன்னா இப்போ ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் படிக்கிறீங்க அதே விஷயங்கள் நாங்கள் காலேஜ்லேயும் படிப்போம் பட் நீங்கள் படிக்கிறதோட எக்ஸ்டென்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக நாங்கள் படிப்போம் அண்ட் ஒரு சில டாபிக்ஸ் புதுசாக படிப்போம் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி குரூப் தெரியலாம் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிப்போம் அதெல்லாம் தேர்ட் இயரில் தான் வரும் பட் நீங்கள் கா ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இல்லை பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸோ எடுக்கிறீங்கன்னா இங்கே இருக்க சப்ஜெக்டை கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே நீங்கள் நல்லா படிக்கிறீங்கன்னா காலேஜ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது ஃபார் ஷுர் இது வந்து நான் கேரண்டியோட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் போதும் <laughs> 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 ஓகேப்பா சரி நான் உங்க ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் பாத்துர்க்கேன் அண்ட் சரி இவங்களோட முடிச்சுக்கலாம் சரி சொல்லுங்க யாரு அண்ணா 11th செமஸ்டருக்கு மாஸ்டர் ஸ்டடி சாப்டர்ஸ் சொல்லுங்க அண்ணா மாஸ்டர் ஸ்டடி சாப்டர்ஸ் 12 லெசன்ஸ் ஆவது சொல்லுங்க அண்ணா நிறைய மார்க்ஸ் எல்ல ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி ஏன்ட்ட கேட்டிங்கன்னா இப்போ இன்ஆர்கானிக்ல மூணு இப்போ 2 மார்க் 3 மார்க் இல்ல 5 மார்க் இருக்குனா அதுல மூணு இதுல மூணு அண்ட் ஆர்கானிக்ல மூணு இந்த மாதிரி பிரிச்சு தான் கேட்பாங்க சரியா அதனால ஏதாவது ஒரு இப்போ இன்ஆர்கானிக்கோ இல்லை ஆர்கானிக்கோ இல்லை ஃபிசிக்கல் இந்த மூணு பாட்டில் ஏதாவது ஒரு ஒரு லெசன் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இப்போ இன்ஆர்கானிக்ல ஒரு லெசன் ஆர்கானிக்ல ஒரு லெசன் இல்லை இன்ஆர்கானிக்ல ஒரு லெசன் ஃபிசிக்கல் ஒரு லெசன் இல்லை மூணுலேயுமே ஒரு ஒரு லெசன் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக விட்டீங்கனாலும் மற்ற எல்லா பன் லெசன் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிங்கன்னா ஓரளவு உங்களால் எல்லா கொஷினுமே அட்டன் பண்ண முடியும் எக்ஸப்ட் கம்பல்சரி
இந்த வருஷமும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸாம் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன் எந்த மாதிரி படிக்கணுங்கிறது தேங்க்யூப்பா சரி இதுக்கப்புறம் இன்னொரு மீட் நான் கண்டிப்பாக வைக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசுவோம் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை யூடியூப்பில் போடலாமா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் பர்மிஷன் இருந்தால் போடலாம் போடுங்க ப்ரோ ஓகேப்பா தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாேருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க அண்ட் ஒரு விஷயம் உங்களை டவுட் பண்ணாமல் ரிசல்ட்டை அதாவது நம்மளே ப்ரெடிக் பண்ணாமல் இப்போ இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்களே ப்ரெடிக் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்களால் நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் கிடையாது பட் ஸ்டில் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டுவெல்த் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்ததில் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பை பாய் தேங்க்யூ